हे गाइस वेलकम बैक टू अवर चैनल गो फॉर एग्रीकल्चर तो हम प्रीवियस लेक्चर्स में जब टॉक्ट अबाउट द टाइप्स ऑफ फार्मिंग इसमें टोटल पांच टाइप्स थे दे आर डाइवर्सिफाइड फार्मिंग स्पेशलाइज्ड फार्मिंग मिक्स्ड फार्मिंग ट्राई फार्मिंग एंड रैंचिंग सो ये टाइप्स ऑफ फार्मिंग का बेसिकली मेन ऑब्जेक्टिव है टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट सो इसमें टोटल पाँच टाइप्स थे है ना सो द फार्मर ही हैव टू चूज विच फार्मिंग सो दैट उसको मैक्सिमम प्रॉफिट मिले जैसे लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन और क्रॉप प्रोडक्शन कॉम्बिनेशन या क्रॉप प्रोडक्शन में कम्प्लीमेंट्री का कॉम्बिनेशन या यू नो इफ यू हैव टू यूज द रैंचिंग या ड्राई फार्मिंग सो इट्स ऑल अप टू द फार्मर ये टाइप्स ऑफ फार्मिंग ओके लेकिन आज इस लेक्चर में वी विल सी द सिस्टम्स ऑफ फार्मिंग सो टाइप्स ऑफ फार्मिंग तो बेसिकली क्रॉप प्रोडक्शन और मैक्सिमम प्रॉफिट का रिलेशन है लेकिन सिस्टम्स ऑफ फार्मिंग इट इज़ लाइक यू नो who will take the chance to grow the crops jaise government ya individual farmer ya the corporate or a, or the two or more farmers so is systems of farming we will see there are many systems of farming so isko hum ek ek karke dekhenge so that so chalo ab shuru karte hain first question hai the combination of products on a given farm and the practices that are used in the production of द प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड सिस्टम्स ऑफ फार्मिंग सो बेसिकली सिस्टम्स ऑफ फार्मिंग का मतलब देखो फार्म मैनेजमेंट में एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए बहुत सारे मेथड्स होते हैं बहुत सारे स्ट्रैटीज होते हैं वैसे प्रैक्टिस सो ये प्रैक्टिस को हम कैसे करनी है और किस को देना है दिस इज कॉल्ड अ सिस्टम्स ऑफ फार्मिंग इसका मतलब कॉम्बिनेशन ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंडिविजुअल और प्रीजेंट फार्मिंग सो इंडिविजुअल और प्रीजन फार्मिंग का मतलब फार्मर्स एलो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस इन देयर ओन वे ठीक है सो इस केस में फार्मर्स दे आर द मैनेजर्स ओके फार्मर्स फॉर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस इन देयर ओन वे एंड फार्मर हिमसेल्फ इज द मैनेजर ऑफ द फार्म एंड एंटायर फैमिली हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग सो इस केस में फार्मर ही मैनेजर है और हिस और इसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू मीट हिज फैमिली नीड्स सो ये है इसका फर्स्ट मेन ऑब्जेक्टिव और इसके बाद ही टू to market his product isle we will call this farming as individual or peasant farming isme bas farmer ka hi main role hoga aur iska family in the decision making next hai the farmer where the main objective is to maximize the profit through the use of improved technologies is called capitalistic farming okay so capitalistic farming ek important cheez of factor production hai so isme capital involved hai so har farm management mein capital is more important और ये कैपिटलिस्टिक फार्मिंग का मेन ऑब्जेक्टिव होगा टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट क्यों क्योंकि इसमें कैपिटलिस्ट जो है कैपिटलिस्ट द पीपल ओके सो द कैपिटलिस्ट इसका मेन रोल होगा टू टू यूज द इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजीज अगर एक फार्म में इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजीज आर बीइंग यूज इसका बेसिक मतलब है इट शुड बी अ बिग फार्म इट्स नॉट अ स्मॉल फार्म फार्म का एरिया होगा ह्यूज so in that case only we can use improved technologies theek hai aur in that case only the capitalist will be there to maximize the profit isko hum capitalistic farming kehte hain so basically ye capitalistic farming america or britain you know uh, they are applied there agar main india ke bare mein baat kare so it is restricted to tea and coffee and rubber gardens so ye tea coffee aur rubber gardens ka production it takes place in a huge area सो ह्यूज एरिया में हो रहा है मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए इसलिए दे यूज द इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजीज में कैपिटल का मेन रोल होगा सो दिस फार्मिंग इज कॉल्ड एज कैपिटलिस्टिक फार्मिंग ओके नेक्स्ट द फार्मिंग वेयर विच आर मैनेजड बाय द गवर्नमेंट एंड एग्रीकल्चरल वर्कर्स इसमें गवर्नमेंट का मेन रोल होगा इसलिए हम इसको स्टेट फार्मिंग कहते हैं लेकिन फार्मर का क्या रोल होगा इसमें द ओनर विल बी द गवर्नमेंट कि द फार्म विल बी मैनेज्ड बाय द गवर्नमेंट लेकिन इस केस में एग्रीकल्चरल वर्कर्स का रोल होगा टू प्रोड्यूस द क्रॉप्स और टू डू द फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिस सो ये फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिस करने से दे विल गेट द वेजेस दे विल गेट देर सैलरी मंथली सैलरी इसका मतलब गवर्नमेंट के अंडर दीज एग्रीकल्चरल वर्कर्स विल बी देयर इसलिए दीज फार्म आर कॉल्ड स्टीट फार्मिंग ओके सो ये स्टेट फार्मिंग का मेन ऑब्जेक्टिव होगा टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट कभी कभी दी स्टेट फार्मिंग जो है दे आर बेसिकली यूज्ड फॉर रिसर्च पर्पजेज ऑल्सो अगर 
इफ गवर्नमेंट वॉन्ट टू रिलीज अ न्यू वेराइटी सो पहला मेन थिंग होगा रिसर्च सो रिसर्च तो करनी है सो रिसर्च करने के लिए हमें फार्म चाहिए सो फार्मिंग का मतलब क्रॉप क्रॉप प्रोडक्शन चाहिए और सी क्वालिटी को यू नो रिसर्च करने के लिए क्रॉप प्रोडक्शन चाहिए सो इसलिए वी नीड द एग्रीकल्चरल वर्कर्स सो ये भी एक एग्जाम्पल है ओके सो दिस काइंड ऑफ फार्मिंग और कॉल्ड स्टेट फार्मिंग इट मीन्स द फार्म आर मैनेज बाय द गवर्नमेंट और एग्रीकल्चरल वर्कर्स ने विल वर्क अंडर दिस गवर्नमेंट एंड दे विल गेट देयर मंथली सैलरी दिस इज कॉल्ड अ स्टेट फार्मिंग नेक्स्ट द फार्मिंग विच इज कम्प्लीटली मैनेज बाय ऑपरेटिंग बॉडी ऑफ कॉपोरेट सेक्टर सच फार्मिंग इज कॉल्ड अज कॉर्पोरेट फार्मिंग सो ये कॉर्पोरेट फार्मिंग का मतलब फार्मिंग या फार्म जो है इट इज कम्प्लीटली यू नो कंट्रोल बाय द कॉपोरेट सेक्टर सो अगर कॉर्पोरेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट है इसका मतलब द फार्म विल बी बिग अगर फार्म बिग है देन कैपिटल शुड ऑल्सो बी मोर ताकि प्रॉफिट मिले सो ये कॉपोरेट फार्मिंग का मेन ऑब्जेक्टिव होगा मैक्सिमम प्रॉफिट नेक्स्ट इज द फार्मिंग वेयर टू और मोर दैन टू फार्मर्स कैरी आउट एग्रीकल्चरल ऑपरेशन जॉइंटली बाय पुलिंग देर एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज इज कॉल्ड एज ज्वाइंट फार्मिंग सो ये ज्वाइंट फार्मिंग में टू और मोर दैन टू फार्मर्स का इन्वॉल्वमेंट होगा और ये टू और मोर दैन टू फार्मर्स दे विल पुल द रिसोर्सेज या फिर पुलिंग ऑफ रिसोर्सेज का मतलब कंबाइनिंग द रिसोर्सेज फॉर एग्जाम्पल मान लो दो फार्मर्स हैं और ये दो फार्मर्स दे वॉन्ट टू डू द वर्क कम्बाइनली सो इन दोनों कंबाइन वर्क करने के लिए दे यू नो दे हैव टू कम्बाइन देर रिसोर्सेज उन लोगों के पास इक्विपमेंट्स या यू नो सीड्स या फर्टिलाइज जो है दे हैव टू कम्बाइन दम एंड दे हैव टू यूज दम सो इट्स कॉल्ड एज पूलिंग ऑफ रिसोर्सेज पूलिंग का मतलब कॉम्बिनेशन या ग्रुपिंग ऑफ रिसोर्सेज ओके सो इफ दीज टू और मोर दैन टू फार्मर्स इफ द कम्बाइन देयर रिसोर्सेज सो एट लास्ट में एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जो है दे विल डिवाइड इट अमोंग दम ताकि दोनों को म्यूचुअल प्रॉफिट मिले सो इसको हम जॉइंट फार्मिंग कहते हैं मीन्स द फार्मर्स दे विल कम टुगेदर दे विल कम्बाइन देर रिसोर्सेज एंड दे विल डू द फार्मिंग सो फार्मिंग करने के बाद एंड प्रोडक्ट जो है इट विल बी म्यूचुअली डिवाइडेड बिटवीन दम इसको हम जॉइंट फार्मिंग कहते हैं नेक्स्ट इज द फार्मिंग वेयर द ओनरशिप ऑफ एग्रीकल्चरल एसेट्स इज इन्वेस्टेड टू द सोसाइटी बट नॉट टू द इंडिविजुअल फार्मर सच फार्मिंग इज कॉल्ड एज कलेक्टिव फार्मिंग सो कलेक्टिव फार्मिंग में ओनरशिप मीन्स जैसे एग्रीकल्चरल एसेट्स जो है ओके सो इसको ओनरशिप जो है इट इज इन्वेस्टेड टू द सोसाइटी लेकिन नॉट टू द इंडिविजुअल फार्मर इस केस में ग्रुप ऑफ फार्मर्स दे विल वर्क टूगेदर ठीक है इस केस में ग्रुप ऑफ फार्मर्स दे विल वर्क सो उस ग्रुप में मेम्बर्स जो है दे विल वर्क टूगेदर लेकिन द फार्म इज यू नो बेसिकली मैनेज बाई एन इलेक्टेड कमिटी सी इस केस में ग्रुप ऑफ फार्मर्स होंगे लेकिन वो वो ग्रुप को यू नो रन करने के लिए एक इलेक्टेड कमिटी चाहिए या एक लीडर चाहिए सो दिस लीडर को हम इलेक्टेड कमिटी इट विल एलेक्ट दम इट विल सेलेक्ट दम बेसिकली गवर्नमेंट ऑल्सो विल बी इन्वॉल्व ओके सो दीज काइंड ऑफ कलेक्टिव फार्मिंग टेक्स प्लेस इन रशिया चाइना ओके सो वन सेकेंड आई एम टेलिंग कलेक्टिव फार्मिंग का मतलब इट इज़ अ फार्मिंग वेयर द ओनरशिप ऑफ द पर्टिकुलर एग्रीकल्चरल एसेट्स इज इन्वेस्टेड इन सोसाइटी इस केस में वर्क जो है इट इज नॉट डन बाय सिंगल फार्मर इट इज डन बाय द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी सोसाइटी में बहुत सारे मेंबर्स होंगे सो दिस ओनरशिप इज गिवन टू द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी सो दैट दे कैन यू नो प्रोड्यूस द क्रॉप्स लेकिन द मेंबर हु यू नो रन्स या हु इज द लीडर ऑफ दैट सोसाइटी विल बी इलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ओके सो दिस काइंड ऑफ कलेक्ट इसको हम कलेक्टिव फार्मिंग कहते हैं नेक्स्ट द फार्मर्स पूल द लैंड लेबर एंड कैपिटल ऑन अ वॉलेंटरी बेसिस एंड परफॉर्म द फार्मिंग ऑपरेशन टूगेदर टू गेट म्यूचुअल बेनिफिट सो सच फार्मिंग इज कॉल्ड एज कॉपरेटिव फार्मिंग कॉपरेटिव सी कॉपरेट मतलब कमिंग टूगेदर वॉलेंटरीली इस केस में वॉलेंटरीली दे विल कम टूगेदर सो इस केस में फार्मर्स या जो मेम्बर्स होंगे दे विल कम्बाइन ऑल देर रिसोर्सेज जैसे लैंड लेबर कैपिटल एवरीथिंग on the var on the voluntary basis so voluntary basis ka matlab who want to enter into this society they will come means iska marzi hai okay so they will come together and they will perform the farming operations together so is case mein leader aise koi nahi honge 
दे विल बी नो लीडर सोसाइटी में ग्रुप ऑफ मेम्बर्स जो है दे विल डू एवरी थिंग टूगेदर इस केस में म्यूचुअल बेनिफिट होगा ठीक है इसको हम कॉपरेटिव फार्मिंग कहते हैं कॉपरेटिव फार्मिंग इज डिफरेंट कॉरपोरेट फार्मिंग इज डिफरेंट कॉरपोरेट फार्मिंग में यू नो कॉरपोरेट सेक्टर इज इन्वॉल्व इसका मतलब इसमें ह्यूज फार्म होंगे एंड एट द सेम टाइम मैक्सिमम प्रॉफिट इसका मेन ऑब्जेक्टिव है लेकिन कोपरेटिव कॉपरेटिव फार्मिंग का मतलब मेम्बर्स जो है मीन्स द फार्मर्स जो है दे विल कम टूगेदर वॉलेंटरीली एंड दे विल combine all the resources and they will perform the farming operations to get the mutual benefit isko hum cooperative farming kehte hain lekin you know in this cooperative farming there are actually four types different types of cooperative farming hai there are cooperative better farming cooperative joint cooperative tenant and cooperative collective farming that we will see in the next question so next question hai farmers join together and perform all operations together after forming a society is called cooperative better farming kehte hain so all the cooperative farming mein hame pata chal gaya ki the farmers will come together and they will do the farming operations together ye to hame pata chal gaya lekin cooperative better farming mein society form karne ke baad farmers they will come together and they will work together is case mein sab together honge and also they will pool the resources isme uh, isme resources jo is land labor capital in in teeron ka combination hoga means in teeron ka mixture hoga so mix karne ke baad all the farmers will work together is called cooperative better farming kehte hain next hai cooperative joint farming iska matlab members pool their land lekin while retaining its individual ownership and perform agricultural operations jointly so is case mein members they will combine the land members jo hai they will mix the land together in a uh, like uh, like within a society so together karne ke baad kya hoga lekin land ka ownership jo hai it will be same kyunki okay, land ka ownership it will be same lekin agricultural operations hoga कम्बाइंड वे में जॉइंटली दे विल डू इट जॉइंटली इसको हम कॉपरेटिव जॉइंट फार्मिंग कहते हैं लेकिन कॉपरेटिव बेटर फार्मिंग में ओनरशिप ऑफ इंडिविजुअल सॉरी ओनरशिप ऑफ लैंड होगा इन इंडिविजुअल इसमें भी इंडिविजुअल होगा और एग्रीकल्चरल ऑपरेशन मेथड में दे ऑल्सो विल भी इंडिविजुअल लेकिन कॉपरेटिव जॉइंट फार्मिंग में ओनरशिप ऑफ इंडिविजुअल होगा इंडिविजुअल मीन्स सॉरी दी ओनरशिप ऑफ लैंड होगा इंडिविजुअल और एग्रीकल्चर ऑपरेशन मेथड भी कलेक्टिव होगा दे विल डू इट जॉइंटली लेकिन ओनरशिप होगा इंडिविजुअल ठीक है सो नेक्स्ट है द लैंड इज डिवाइड इन टू स्मॉल पार्ट एंड स्मॉलर होल्डिंग्स और लीज टू इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी सच फार्मिंग इज कॉल्ड एज कॉपरेटिव टैलेंट फार्मिंग सो इस केस में लैंड को दे विल डिवाइड इन टू सम पार्ट्स स्मॉल पार्ट्स सो स्मॉल पार्ट से डिवाइड करने के बाद दे विल डिस्ट्रीब्यूट दोज पार्ट्स टू द मेम्बर्स ऑफ द सोसाइटी ओके सो सो मेम्बर्स ऑफ द सोसाइटी को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद दे विल डू द ऑपरेशन इंडिविजुअली ओनली इसको हम कॉपरेटिव टैलेंट फार्मिंग कहते हैं सो इस केस में द लैंड इज डिवाइड एंड गिवेन टू द फार्मर्स इस इस केस में डिविजन हो रहा है द लैंड इज बींग डिवाइडेड इसलिए द ओनरशिप होगा कलेक्टिव ओके लैंड में विल भी होगा कलेक्टिव और लेकिन ऑपरेशन होगा इंडिविजुअल इस केस में फार्मिंग ऑपरेशन नेक्स्ट मेम्बर्स पूल देर लैंड एनिमल्स रिसोर्स इन कॉमन ओनरशिप और इसका भी कलेक्टिव ओनरशिप होगा लेकिन द फार्म इज मैनेज बाई इलेक्टेड काउंसिल एंड मॉडर्न फार्म टेक्नोलॉजी इज यूज और इसके एग्रीकल्चरल ऑपरेशन मेथड भी कलेक्टिव होगा मीन्स everyone together will come and do the farming operations is come cooperative collective farming kehte hain so once again we will see this table you can see the different types of cooperative farming so cooperative better farming joint farming tenant farming and collective farming so agar hum ownership of land dekhe so cooperative better farming mein kya hoga the people the people will come together and will jointly do the um फार्मिंग ऑपरेशन लेकिन इस केस में द लैंड इज नॉट यू नो गेटिंग डिवाइडेड लोगों के बीच में इट्स नॉट गेटिंग डिवाइडेड 
सो इसका मतलब लैंड का ओनरशिप विल बी द सेम पर्सन हु होल्ड्स द लैंड इसलिए ओनरशिप ऑफ लैंड विल बी इंडिविजुअल एंड द एग्रीकल्चरल ऑपरेशन मेथड ऑल्सो विल बी इंडिविजुअल मीन्स दे विल डू द एग्रीकल्चर ऑपरेशन जॉइंटली इसका मतलब दे विल डू दे विल डू इट इंडिविजुअली ओनली लेकिन इन लोगों के बीच में कॉपरेशन होगा या कोऑर्डिनेशन होगा क्योंकि दे आर पुलिंग दे रिसोर्सेज दे आर दे आर कम्बाइनिंग दे रिसोर्सेज इसलिए ओनरशिप ऑफ लैंड विल बी सेम क्योंकि द लैंड इज नॉट गेटिंग डिवाइडेड लैंड विल बी सेम ओनली एंड एंड द ओनर ऑफ द लैंड विल बी सेम ओनली एंड द एग्रीकल्चरल ऑपरेशन मैथड विल बी इंडिविजुअल नेक्स्ट इज ज्वाइंट फार्मिंग ज्वाइंट फार्मिंग में ही सेम होगा लेकिन ज्वाइंट फार्मिंग में द पीपल विल कम टूगेदर एंड एंड दे विल डू इट एंड एट द एंड में लाइक द प्रोड्यूस जो है इट विल बी डिवाइडेड अमॉन्ग द पीपल फॉर द म्यूचुअल बेनिफिट नेक्स्ट है टेनेंट टेनेंट में क्या होगा द लैंड विल बी डिवाइड इन टू स्मॉल पार्ट्स सो सो स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड होने के बाद यू नो द लैंड जो है इट विल बी डिवाइडेड टू द फार्मर्स लाइक इट विल बी गिवन टू द डिफरेंट डिफरेंट फार्मर्स इसलिए इस केस में अलग अलग फार्मर्स होंगे मीन्स बहुत सारे फार्मर्स होंगे इसलिए इसका ओनरशिप होगा कलेक्टिव मीन्स बहुत सारे ओनर्स होंगे इसलिए द ओनरशिप इज कलेक्टिव लेकिन ऑपरेशन मेथड्स क्या होगा सिंस द लैंड इज डिवाइडेड एंड गिवन टू द फार्मर्स द ऑपरेशन शुड बी डन बाई दैट फार्मर ओनली इसलिए द एग्रीकल्चर ऑपरेशन इज इंडिविजुअल लेकिन द ओनरशिप इज कलेक्टिव गिवन टू द मिनी फार्मर्स नेक्स्ट कलेक्टिव फार्मिंग सो कलेक्टिव फार्मिंग में ओनरशिप विल बी कलेक्टिव लेकिन द एग्रीकल्चरल मेथड ऑल्सो विल बी कलेक्टिव बिकॉज इट इज एलेक्टेड बाय द काउंसिल द फार्म इज मैनेज बाय द एलेक्टेड काउंसिल और ये एलेक्टेड काउंसिल है विल रन द होल सोसाइटी इसलिए द ऑपरेशन विल बी कलेक्टिव मीन्स एवरी वन विल कम टूगेदर एंड दे विल वर्क ओके सो दिस आर द फोर टाइप्स ऑफ डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ कॉपरेटिव फार्मिंग बेटर जॉइंट टेनेंट एंड कलेक्टिव सो दीज आर द सिस्टम्स ऑफ फार्मिंग ओके सो थैंक यू गाइज दिस इज फॉर टूडेज लेक्चर एंड इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी द मोस्ट इजिएस्ट एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक इट्स फार्म प्लानिंग एंड बजटिंग सो फार्म मैनेजमेंट में फार्म प्लानिंग और बजटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एट द एंड हमारा ऑब्जेक्टिव होगा मैक्सिमम प्रॉफिट इसलिए फार्म बजटिंग इज मोर इम्पॉर्टेंट सो वी विल सी दिस इन द नेक्स्ट लेक्चर सो सो थैंक यू फॉर वॉचिंग इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क इस ऑन इंस्टाग्राम पेज और यू कैन पोस्ट इन द कमेंट सेक्शन एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू अर चैनल एंड एंड जस्ट क्लिक दैट बेल अकाउंट एंड यू विल गेट द डायरेक्ट नोटिफिकेशन ऑफ एवरी वीडियो वी अपलोड थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक केयर बाय